Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana wa la ma'rifata illa ma'alhamtana Allahumma rabbana zidna ilma Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima allamtana Allahumma ja'alna min ibadika salihin A'udhu billahi minash shaytanir rajeem بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم مهمان الآية مؤمنين الله مؤمنات الله الله سبحانه وتعالى അവൻ്റെ പ്രീതിയും ദീനിൻ്റെ എളിമും കാക്ഷിക്കാനായി ഒത്തുചേർന്ന ഒരു മജ്ലിസായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇതൊരു പ്രായശ്ചിത്തമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അകവും പുറവും രഹസ്യവും പരസ്യവും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ദീനിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരും അല്ലാത്തവരുമായ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും അവർക്കൊക്കെ ദീനിലെ കടുക്കാനും അള്ളാഹുവിനറിയാനും മരണത്തിന് മുമ്പ് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങാനുമുള്ള ഒരു അവസരം അള്ളാഹു അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ സൂറത്തുൽ മുഖ്മിനൂനിലെ അറുപത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആയത്താണിത് 
സാമൂഹികമായ മര്യാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തിനിടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടു വിഭിന്നമായ ആളുകളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടവരായിട്ട് വരും എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുകയും ആ നിർദ്ദേശം കയാമത്ത് നാളെ വരെ വരാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ജീവിതത്തിൻ്റെ മൻഹജായി മാർഗമായി നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്താണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ സൂറത്തുൽ മുഖ്മിനൂനിലെ ഈ ആയത്ത് അങ്ങ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ബില്ലത്തീഹിയ അഹ്സൻ ഏറ്റവും നല്ലതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അസയ്യ അഹ് മോശമായതിന് മോശമായതിന് അങ്ങ് നല്ലതുകൊണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും നല്ലതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുക മോശമായതിന് നല്ലത് നല്ല അതിൽ കൂടെ ഒരു പടി സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ടാണ് അഹ്സൻ ഹസനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതെന്നാണ് അഹ്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ആണ് ബെറ്റർ ദാൻ സംതിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് സൂപ്പലേറ്റീവ് ഫോം ആണ് അറബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അഹ്സൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്തോ അതുകൊണ്ട് തിന്മയെ നേരിടുക തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് നേരിടൽ തന്നെ വലിയ സംഭവമാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും നല്ലതുകൊണ്ടാണ് തിന്മയെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഇതേ ആശയം സൂറത്ത് ഫുസ്സിലത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അങ്ങ് പ്രതികരിക്കുക അങ്ങ് പ്രതിരോധിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പ്രതികരിക്കുക എന്തിന് തിന്മയെ പ്രതികരിക്കുക ആ തിന്മ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെയാണ് ഈ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സൂറത്ത് ഫുസ്സിലത്തിലെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ഈ സൂക്തത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലതുകൊണ്ട് പ്രതികാരം വരൽ എന്തിന് ചൊല്ലിയാണ് തിന്മയെ ചൊല്ലിയാണല്ലോ പ്രതികാരം വരാക്ക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങും മറ്റാര് തമ്മിലാണോ ശത്രുതയുള്ളത് ആ ശത്രു ഏറ്റവും നല്ല ഗുണകാംക്ഷയുള്ള ഒരു രക്ഷാധികാരിയെ പോലെ ഗുണകാംക്ഷയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ മാറുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നബിയെ ഏറ്റവും നന്നായി ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വലിയ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ ഹെല്ല് എന്ന വാക്കിന് മുഖശ്രീങ്ങൾ കൊടുത്ത അർത്ഥം അൽ ജന്ന അള്ളാന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്തിവെച്ചത് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് തങ്ങളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ വരും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വരും പല സന്ദർഭങ്ങളും തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഭാര്യയും മക്കള് മാതാപിതാക്കള് അയൽവാസികൾ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കച്ചവടക്കാർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇടപഴകുന്ന ഇടപെടുന്ന അതിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളൊക്കെയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരാളെ എൻറ്റയർലി 
അയാളിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയില്ല ജിബില്ലത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജുബിൽ അലൈഹ ഒരു മനുഷ്യനെ ഊട്ടപ്പെട്ട ചില പ്രകൃതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ റഹ്മത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ദേഷ്യക്കാരനെ കൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹ് റഹ്മത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യാളെ ദേഷ്യം സഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ കൂലി അവർക്കല്ല കൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ മാതൃ ഒരു ഒരു മാർഗമാണ് ഫസലിങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു വലിയൊരു ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും നമുക്ക് കൂലി കിട്ടാൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ചില മീൻസ് ഓഫ് റിവോർട്ട്സ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്തിനാ മക്കളെ തന്നത് ആ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അവരെ ചികിത്സിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ അള്ള കൂലി തരാൻ ഭാര്യയെ തന്നു അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അവരെ ദീനിയായ ചുറ്റുപാടിൽ വളർത്തുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതിനൊക്കെ കൂലിയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളിലോട് ചെയ്യുന്നതിന് കൂലി മാതാപിതാക്കൾ വലുതായാൽ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ കാരണം ഒരുപാട് കൂലി ഇങ്ങനെ ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് കൂലി കിട്ടാൻ കാരണക്കാരാണ് അവരോടൊക്കെ ഉള്ള പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൂലി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഉജ്ജലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അലിമീങ്ങൾ അത്ര നല്ല സമീപനമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ആരാരും ബന്ധം വേണ്ട ഞാൻ ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല എനിക്ക് ആരോടും ഒന്നിനും പോവണ്ട ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോവാണ് ഒരാളോട് മിണ്ടാനോ ഒരാളോട് സഹകരിക്കാനോ ഒരാളോട് ഒരു വിഷയം കൂടിയാൽ ഒന്നിനു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഒറ്റയാൻ പട്ടാളമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വേണോ അതല്ല ആളുകളുടെ കൂടെ നടന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ജീവിക്കണം ആർക്കാണ് കൂലി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്ന ആർക്കാണ് ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കുന്നവർ എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം സംഗതി പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ഖജാഞ്ചി എന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലമോ പത്തു കൊല്ലമോ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏതാനും ചില കണക്കിൽ ഒരു പത്ത് റുപ്യേന ഒരു ബില്ല് കിട്ടാത്തതായിരിക്കും ആകെ അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഖജാഞ്ചി എന്തോ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയാം ഈ മനുഷ്യൻ ഇതിനു വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തതോ തന്റെ വീടും മക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നതും യോഗം കൂടിയതും പള്ളിയുടെ കാര്യം ഇതൊന്നും മനുഷ്യന്മാർ നോക്കണില്ല കുറച്ച് ആക്ഷേപം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നടക്കാറുള്ളത് അതിന് ശമ്പള പറ്റുന്ന ആളുകളല്ല അവർ ത്യാഗമാണ് സർവീസാണ് പക്ഷെ അതിന് ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രതികരണം എന്താ ഒരു ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചാൽ കുറെ അവർക്കെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്യാൻ അയക്കൂല ഇതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടും പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര ജിഹാദാണ് ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇവരൊന്നും നമ്മളെ പൊന്നാടെ ഇട്ട് അണിയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കും അതൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഖൽബ് ബൈന ഇസ്ബൈനി മിൻ അസാബി അർ റഹ്മാൻ ഇതൊക്കെ സഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഒരു മാനസികമായ ഒരു സന്നദ്ധത സുഹാനല്ല മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ആ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം കൊണ്ട് പള്ളിയുടെ ഖിദ്മത്തിൽ നിന്ന് മദ്രസയുടെ ഖിദ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല അത് സഹിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കൂലി കിട്ടും സുഹാനല്ല ഇദ്ഫഅ ബിൽ ലതിഹി അഹ്സൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുക നബിയെ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ നാളെ ഖയാമത്ത് നാളിൽ അല്ലാഹു തആല ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തുന്ന ആളുകളെ പ്രത്യേകമായി വിളിച്ച് ആദരിക്കുന്നുണ്ട് മൻ കലമ ഗൈലൻ വഹുവ ഖാദിറുൻ അലാ അൻ യുംഫിദ ദഅഹു അല്ലാഹു അലാ റുഊസിൽ ഖലായിഖ യൗമൽ ഖിയാമ ഹത്താ യുഖയ്യറഹു മിനൽ ഹൂറിൽ ഐനി മാഷാ അള്ളാഹു തആല ഹൂറുല്ലീനുകളെ കൊണ്ട് വലിയ നിയമത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം നിബിധങ്ങൾ പറയുന്നത് ദേഷ്യം അടക്കി പിടിച്ച ആളാണ് ഒരാളിങ്ങോട്ട് മോശമായി പെരുമാറിയാൽ അയാളോട് തിരിച്ച് മോശമായിട്ട് പെരുമാറാൻ നമ്മുടെ ശരീരം പറയുന്നു നമ്മുടെ പിശാച് പറയുന്നു ഇതിനാരുടെയും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അവിടെ നട
നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രകൃതോ നമ്മുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് നോക്കണ്ട ശരിക്കും ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ കോലം അത് ആ നമ്മുടെ ശരിയായ കോലം ഇതൊക്കെ ഏകദേശ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരിയായ പ്രകൃതം മനുഷ്യന് ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പെരുമാറുന്നു എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നു അവിടെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തവൻ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻസിനും കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല അവന് സ്വന്തത്തെ ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും നല്ല ശക്തിമാൻ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് നല്ല മസിലുള്ള ആളുകളാണോ നമുക്ക് ജിമ്മിനൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞ ആവേശത്തോടു കൂടെ എത്ര വലിയ പിള്ള കൈയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കണ്ടോ എൻ്റെ മസിലൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര അൺഫിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ലൈസ് ഷദീദ് ബിസ്വർ ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് റസ്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതൊന്നും അല്ല ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യം വന്നാൽ സ്വന്തത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവനാണ് ശക്തിമാൻ ദേഷ്യം വന്നാൽ അയാൾ ഒന്നും മിണ്ടില്ല നാ വടക്കി പിടിക്കുന്നു മഹാനായ അലി ഇബിൻ അബീ തോ അലി പ്രതി അള്ളാഹുനൊക്കെ വിധി പറയാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ദീനിന്റെ വിഷയമാണ് അതിൽ ദേഷ്യപ്പെടും ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെടണം അല്ലേ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ദേഷ്യപ്പെടുകയും അള്ളാഹുന് വേണ്ടി കോപിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് മുഹ്മിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എങ്ങാനും അലി റതി അള്ളാഹുൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ച അവസരത്തിലാണ് ഒരു വിധി പറയേണ്ട അവസ്ഥ വന്നതെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിധി പറയുന്നില്ല ഞാനതിനെ അല്പസമയത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കുകയാണ് എങ്ങാനും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ വിധിന്യായത്തിൽ എന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ ഒരംശം കലർന്നു പോവുകയും അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ നീതി അതിന്റെ ആൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്തേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ അല്ലാത്തത് മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ലേ ഒരു മൃഗത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കും ഒന്ന് കുത്തി നോക്കും അത് ഇങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കും അത് ഒരു ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രകൃതമാണ് ഈ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് മുഗ്മിനായി മാറ്റിയെടുക്കാന അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആരാണ് അങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹദീത്തിൽ പറയുന്നു ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരൻ ആരാണ് നിങ്ങളിൽ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നവനാണ് 